уважаемые граждане России, мною принято решение о проведении специальной военной операции. As tanks rolled into Ukraine, Russians were left with a stark choice. Continue as normal or make a stand against Putin's war. Десятки тысяч ранен, искалечен. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте. Боритесь. But speaking out in Russia is almost impossible. Все понимают, что даже если организуется какой-нибудь э, митинг, э, все равно большая часть людей просто-напросто окажется в автозаках. For the past year, the Economist has followed some of the Russians brave enough to tell the truth about the conflict. Мы против этой войны. Ничего не бойтесь. But when even the smallest act of rebellion can have terrible consequences. Я же ничего не нарушала, скупого не сибиряку, но я должна бояться. And running away is an act of defiance. Вот такого вообще никогда не было. What real hope is there? Мы не сможем никогда сбалансировать те ужасные действия, которые были совершены российской армией, но мы можем сделать небольшой вклад хороший. It's very hard to imagine this war ending without some form of violence being brought back inside Russia. Я хорошо помню, где-то часа в два ночи я просто следила за новостями и увидела, что пошли сообщения о начале движения танковых колонн. When political activist Marina Litvinovich realized Putin was preparing for war, she feared the worst. Ну, честно говоря, я не очень оптимистично я настроена, вот, потому что я, честно говоря, я знаю Путина и, собственно, участвовала в первых самых выборах Владимира Путина в 2000 году в качестве консультанта. Президент Российской Федерации Владимир Путин, Москва. Since briefly working with Putin, Marina has spent years trying to curb his power as part of the opposition. But the events of 2022 would be the greatest challenge yet. Он совершенно не считается с человеческой жизнью. several hours, Russia has invaded Ukraine. Explosions and air raid sirens ringing out here in Kyiv. Russian missiles have blasted air bases and other military assets. We are witnessing history, the largest war in Europe since the end of World War II. On the morning of the invasion, Marina moves fast, making one of the first direct calls for anti-war protests. Призываю вас сегодня в 7 часов вечера выйти на центральной площади ваших городов, чтобы ясно и отчетливо сказать, что мы, народ России, против развязанной Путиным войны. Мы не поддерживаем эту войну. Her call hits a nerve. Thousands of ordinary Russians take to the streets. But the police are waiting. Peaceful protests will not be tolerated. By that time, the police is completely in control. Putin knew what he was doing. He was, he has been preparing for it. The most important thing for Putin at that point is to show that there is no protest, to show that people are isolated. Marina never made it to the rally she had called for. Меня задержали в три часа дня на выходе из дома. Огромное число людей выходило. Я все это только могла наблюдать из отдела полиции, в телефоне следила за ситуацией. Given Russia's scale, the protests are relatively small, but the police crackdown is decisive. 15,000 are arrested in the first month of the war across 155 cities. Even those just trying to document the protests can be targeted. И я, конечно, ожидала, что в этот же день много людей выйдет на улицы против этой специальной военной операции. 
Photojournalist Vika is covering the rallies. Я снимаю вообще протестные акции с 17 -го года и ранее хотя бы не хватали так активно и массово прессу. Да, могли толкать, но они хотя бы не задерживали. Сейчас очень сложно работать. Ten days after the invasion, the police seize her. Я стою около остановки и скидываю фотки. Ко мне подходит группа росгвардейцев и хватает меня, говорят, что девушку пройдемте. На мои крики пресса мне сказали, что бывает. The crackdown does not stop at arresting reporters. Determined to silence all dissent, Putin passes new laws which make it a crime to criticize the war. Even calling it a war and not a special military operation can land you in prison. You have this predominant feeling of shock and anger. There is no way of demonstrating it, not through media, not through protest. It's a point at which the regime turns from authoritarianism into complete tyranny. The effect is immediate. TV stations walk out in protest. 250 media channels are blocked. And by the end of the year, more than 500 journalists leave Russia. While it might appear this repression came from nowhere, the war against the resistance within Russia began long before the invasion. Investigative journalist Roman Dobrohordov runs the website The Insider. Our investigations were mostly data-driven. We were using open-source intelligence. We debunked some disinformation of the Russian propaganda, which is very, very toxic. He fled Russia after the FSB raided his home in 2021. He was just one of many journalists and activists forced out or into prison in preparation for war. Putin understood that like, he can't wage war in two fronts, so he needs uh, to do something with the Russian opposition, Russian media inside the country first. Putin has been preparing for this war since probably 2014, since the annexation of Crimea, by purging Russian information space, by purging Russian politics of any dissenting voices. And now, looking back at it, you realize that the poisoning of Alexei Navalny was all part of this operation. When war broke out, opposition leader Alexei Navalny had already been in jail for over a year. And as the conflict continued, he could only denounce the war from his cell. So the war is on two fronts. The war is in Ukraine, but the war is also inside Russia. Since being forced out of Russia, exiled journalists like Raman have become a crucial part of the resistance, with far more power to undermine the Kremlin than they would have inside the country. Our audience is bigger, despite all the censorship. People feel angry about the situation with unpredictability of the future. And we feel that they trust our information more and more because they see that uh, the propaganda is deceiving them. So that's why we're so invested in working as journalists now, because we feel that it is a moment in the 20 years after we uh, live under Putin that everything can change. For Russia-based journalists, that change feels distant. Reporting is almost impossible. I write only about what I see myself, what I can see myself. This is an isolated action, because on mass action, there is no sense to go out there. It's just all connected for a long time. Everyone understands that even if there is a meeting, the majority of people will just be in the middle of the street. After the police crackdown, the rallies subside within two weeks, but the news from Ukraine is horrific. Russian troops have massacred civilians in towns outside Kiev. Thousands of people have been killed and killed. 
відрубаними кінцівками, гавантовані жінки, вбиті діти. Я думаю, що це більше, ніж... There is almost no way to protest against these crimes in Russia. Those who speak out face years in jail. And instead of rallies, activists now stage one-man pickets or individual rebellions, like changing supermarket price tags for anti-war slogans. But even reporting on these acts is incredibly dangerous. Сейчас, когда ты идешь снимать одиночный пикет, и еще ты идешь один, ты э, предупреждаешь редакторов, что типа, ребят, вот вам геометка моя, если что, следите, в общем, и на всякий случай, то есть в последнее время, э, когда там приезжают полицейские, задерживают активиста, э, ты думаешь, наверное, вот сейчас э, и за меня возьмут, сейчас его увезут. That individual action really matters because what these people are saying is that we have agency. This war will not be carried out in our name. And yes, at the moment, they seem like a molecule in this kind of sea of conformism. And this individual bravery still matters. But outside Russia, individuals who fight back have far more power. Слышь, какая-то радость, когда у тебя получается акция, или когда ты выставляешь ментов идиотами. Это что? Ни с чем не сравнимое ощущение. Мария Алохина, или Маша, is part of feminist protest group Pussy Riot. She was under strict police curfew when war broke out, but managed to escape her building disguised as a food delivery driver and flee the country. Я поняла, что Я очень хочу написать антивоенную песню. Я хочу сделать это высказывание максимально громким. No stranger to persecution, she was famously locked up after performing in a cathedral in Moscow in 2012. But she believes state repression is now far worse. Сейчас достаточно Наверное, это самое страшное время, которое я только видела в истории своей страны. Если э, ты занимаешь антипутинскую и антивоенную позицию, ты можешь приготовиться к срокам от 5 до 15 лет. Это какая-то реальность, которую там 10 лет назад вообще невозможно было представить. Currently touring Europe with their protest song, she enjoys free speech no longer possible in Russia. Не сможем никогда сбалансировать те ужасные действия, которые были совершены российской армией, но мы можем делать небольшой вклад в хорошее. But protest songs would be no match for Putin's next move. Hi, I'm Arkady Ostrovsky. I'm the Economist Russia editor. If you'd like to read more about our coverage of Russia, Ukraine and the war, why not subscribe to The Economist? You will receive weekly analysis of global affairs which you can read on your app, online or listen to our audio edition. For the best offer, click on the link. Russian President Vladimir Putin says he has signed a decree ordering the partial military mobilization of Russia's armed forces beginning today. From September, ordinary men are conscripted to join the war tearing families apart. Мобилизация очень сильно поменяла настроение и ситуацию в России, потому что до неё война это была картинка в телевизоре. После мобилизации война пришла буквально в каждый дом. There is a violent surge of anger. Conscription offices are set on fire. And for the first time in months Crowds take to the streets. Vika had planned to cover the rallies. But on the morning of the protest, her flat was raided by security services. 
я не ожидала, что ко мне придут. То есть я не оптимистка и там бумажки деятельностью, я только снимаю акции. Her door was smashed open. Это последствия как раз выламывания двери. And her equipment confiscated. Вот что я провела в ВС. А, там было настолько холодно, что я спала в обуви просто. И сейчас я пытаюсь как-то добиться возвращения техники. There is no rule logic to how loud you need to speak against the war to get picked up. So the, the point is control. The point is fear. Я всегда поспал в 6 утра, типа, каждый день я просыпаю в 6 утра. Вообще, не за листом, если я выхожу, я не могу просто просыпать в 6 утра. Я просто там в 6 с чем-то начал ломать дверь, поэтому еще антидепрессантов я сейчас более-менее нормально сплю. Сейчас все замещается, ничего в ближайшее время я не думаю, что он может стать лучше. А вот, поэтому просто сидим на медайл, ждем еще обыска. For the men being told to fight and die for Putin, waiting is not an option. The only way they can resist is to flee. We see, in general, if we don't take activists, but take the society, then the society votes by the hands. So, people are running, running is also a protest. Over three quarters of a million people leave in the month after mobilization. IT worker Kostya documents his journey on social media. Вспоминая пробку, первое, что ощущается, это то, что сейчас, когда туда смотришь, кажется, что это было не пять дней, кажется, что это был ну, просто какой-то один день. Ну, наверное, из самого запоминающегося это, безусловно, беззаконие, которое там было, это беззаконие как и сотрудников полиции, так и местных жителей. То есть агрессии было очень много. То есть это люди, которые не желают как бы, идти на эту не совершенно непонятную им войну, непонятно никому войну. But this exodus plays into Putin's hand. The evil genius of this mobilization was that Putin kept the borders open. He allowed people to leave the country while mobilizing others. You let those who have resources, the skills and agency to leave the country. At the same time, you're recruiting people who don't have that agency, who feel they have no choice but to go and fight. In Armenia, the ARK, a charity set up to help Russians fleeing persecution, is inundated with requests for help. Dmitry is among the new arrivals. He left home 10 days ago. Absolutely everyone He escaped without a plan for his future leaving his fiancé behind in Russia. У нас 19 октября должна была состояться регистрация брака. За день до улета вот мы обменялись кольцами. Потому что, ну, мы поняли, что уже никак не получится зарегистрировать брак. По очереди поплакали, по очереди поуспокаивали друг друга. Вот, вот так вот. А когда я уже приехал в жилье, еще через какое-то время, я почувствовал облегчение, точнее, я почувствовал безопасность, как вот это физическое напряжение. Оно вот так спал. After mobilization, the need for protest is even more urgent. 
Social media sites are flooded with men claiming to be conscripts. It is becoming clear the conscripts are not properly trained or armed. And yet Putin's position is stronger than before conscription started. A lot of people before the mobilization started believe Putin will not be able to get over this line, that this will erode support for the regime and this would be a turning point. Putin has proved them wrong. Yes, these are not the best equipped or the best trained troops, but in the eyes of a large portion of Russian population, Putin still has legitimacy. If the Tsar tells you to go and fight and die in the war, people go uh, and fight and die in that war. There are no accurate figures for how many Russians have been killed. When mobilization was announced, the government said just under 6,000 had died. But unofficial estimates put it closer to 100,000. In the absence of reliable numbers, Marina has started to build a database of the dead. But questioning the official narrative about the war is a dangerous act of resistance. Конечно, у нас эта деятельность, которой мы занимаемся, она, ну, запрещена. Это запрещенная информация, её нельзя собирать, её нельзя публиковать. Но, в общем, просто я, честно говоря, не очень на это обращаю внимание, потому что за последние месяцы слишком много было принято запретительных законов, и сейчас уже всё запрещено. Today, one of Marina's contacts in southern Russia is hunting graveyards in search of the true number of dead. It's dangerous work. They've already been stopped by police several times. Послушай, а там вообще по могилам как-то можно понять, кто из них мобилизованный, а кто из них профессиональный военный? А, ну, профессиональных военных видно сразу. And cataloging the cost of war is taking its toll on Marina. В месяце до октября мы собирали информацию, это были профессиональные военные. А когда вот э, начали гибнуть мобилизованные, пошли фотографии этих мобилизованных. И тут, конечно, просто вот психологически стало тяжело, потому что это просто такие мужики русские. А ощущение вот этого ужаса, что он не останавливается, что эти мертвые, они прибывают и прибывают, это какой-то вот просто экзистенциальный кошмар. But despite the dangers of speaking the truth in Russia, Vika and Marina will not leave. Так скажем, почему я остаюсь в России? Потому что я ничего не нарушала, я не нарушала никакого закона. С какого республика я должна бояться? Я должна куда-то бежать? Те, которых антивоенные, особенно взгляды, у всех примерно одно и то же состояние такой депрессии, опустошенности. Я не знаю, там все все пьют антидепрессанты, ну почти ничего невозможно сделать, но при этом очень важно оставаться здесь. A year after the invasion, it is becoming clear that change in Russia may not be brought about by activists in the country, but by losses in Ukraine. The most dangerous for Putin is when the perception of his position changes on the battlefield. If the Russians start feeling that he has actually lost the war. I think the political situation in Russia could change very, very fast. Until that day, activists can only hope their efforts will make a difference to how history remembers Putin's war. Putin бросил в топку этой войны бессмысленный огромное количество мужчин. Очень важно, чтобы для будущего это сохранилось эти фамилии и понимание всей катастрофы, которая случилась. Моя единственная надежда, что я дождусь того времени, когда 
у меня будет возможность действовать, будет возможность что-то делать, чтобы вернуть страну в нормальное какое-то состояние. В режим точно впадет. Если он впадет, а ты был тогда и сделал все, тебе не нужно будет ждать, чтобы весь світ тебе аплодировал. Весь світ и так будет тебе аплодировать. Знаем, что закрывали рот, знаем, что кидали за граты, но ты смог. Молодец. I'm Arkady Ostrovsky. I write about Russia and Ukraine for The Economist. If you want to read more of our coverage of Ukraine, of Russia and the war, please click on the link below and don't forget to subscribe.